Hola chicos, ¿qué tal? Good morning everyone. We are going to continue with our classes today. Remember that today is Friday, 2nd of April, 2020, and it's lesson number 7. Yes, es viernes 2 de abril y la sesión es número 7. Muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es practicar un poquito más sobre el vocabulario que aprendimos la clase pasada acerca de my family, ¿sí? De mi familia. Perfecto, entonces vamos a recordar un poco el vocabulario, ¿sí? ¿Recuerdas quién era esa persona? She's mom. Very good. She's mom. Ella es mamá. She's mom. Perfecto. Ahora aquí, ¿quién era esta persona? ¿Recuerdas? Very good. His dad. His dad. Recuerda de que para... Cuando usamos o hablamos de un hombre, usamos he. Y cuando hablamos de mujer, usamos she. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. ¿Recuerdas quién era esa persona? El abuelo, ¿verdad? ¿Cómo yo digo abuelo en inglés? Muy bien. His granddad. His granddad. Uso he porque es abuelo masculino. Muy bien. Ahora, ¿quién es ella? Perfect, very good. She's granny. She's granny. Muy bien, chicos. Entonces, uso she por qué? Porque es femenino. Muy bien. She's granny. Ella, ¿recuerdas quién era ella? She's sister. Sister. Muy bien. She's sister. Uso she porque es femenino. Y por último, he's Brother, his brother. Very good. Muy bien, entonces vamos a practicar un poquito. Tenemos aquí, en, esta, eh, en este cuadro, en este gráfico, a todos los miembros de nuestra familia, ¿sí? Pero hay algunos que tienen sus nombres y otros que no. Él es Charlie, ¿sí? Que esa es la familia de Charlie. Very good. Entonces, Charlie tiene una sister. Y tiene un brother, ¿cierto? Pero vamos a iniciar desde aquí arriba. Primero, si yo tengo granddad, ¿quién sería ella? Muy bien, granny. Granny, perfecto. Luego, granddad y granny tuvieron a mom, mamá. Y mamá y papá, perfecto. ¿Cómo digo papá? Mom and dad. Very good. Mom and dad. Excellent. Y por último, estamos aquí. Charlie, sister and brother. Excellent. Entonces vas a repetir conmigo, ¿sí? Granny, granddad, mom, dad, brother. Sister. Excellent. Very good. Let's continue. Ok, chicos. Entonces, recuerda, ¿qué es lo que tenemos que copiar? ¿Recuerdas este sticker? Significa que lo tienes que copiar en tu cuaderno. Very good. Ok, entonces, lo primero que vas a copiar es My Family, ¿sí? Y abajo vas a poner Draw Your Family Tree, ¿sí? Ok, entonces, no te olvides de la fecha, que es Friday, 2nd of April, 2020, Lesson 7. Pones fecha con el número de la sesión. Abajo pones el título. Y abajo vas a escribir, Draw Your Family Tree. Dibuja tu árbol genealógico. Ahora, Miss, ¿qué cosa es un árbol genealógico? Ok, te voy a mostrar algunos ejemplos. Mira, es muy parecido a lo que, es, lo que vimos la anterior como que estaban todos los miembros de la familia de Charlie, ¿sí? Pero aquí tú lo puedes decorar de diferentes formas. Este es un ejemplo que dice My Family, y aquí tienes que tú pegar imágenes de tu familia, ¿sí? Por ejemplo, pegas imágenes tuyas, de tu hermano o hermana, si tienes, mamá y papá, y de los abuelos, ¿sí? No es necesario eh, más, más personas, ¿sí? Sino la familia principal. Aquí hay otro ejemplo, ¿ves? Acá estás tú, oh, hermanos, los papás y los abuelos, ¿sí? 
Y aquí hay otro ejemplo, un poco más corto. Mamá, papá y abuelos, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer es escoger uno de esos modelos o puedes hacerlo de otro modelo, no hay problema. Vas a dibujar tu árbol genealógico y vas a pegar imágenes de, de tu familia. Si no, lo tienes, si no tienes imágenes, puedes hacerlo en la computadora y me lo puedes enviar así, no hay problema, ¿sí? Lo que sí te voy a pedir es de que abajo de cada persona pongas quién es, si es sister, si es mother si es father o grand, granny, granddad, ¿ok? Y sus nombres, ¿sí? Cuando termines de hacer esto, recuerda que tienes que tomarle una foto o si, los es, si lo has hecho en la computadora, enviármelo a mi correo, ¿sí? Ok, guys, so this has been the class. Esta ha sido la clase de hoy sobre my family, practicando un poquito más el vocabulario. And have a very good day. See you later. Goodbye.